নমস্কার আমাদের আজকের এই কথোপকথনের আমরা হেডলাইন করেছি অপুর পাঁচালি কারণ অপু বহু রাস্তা পেরিয়ে আজকের এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে এবং অপু যখন আজকে স্টুডিওতে ঢুকলো আমি তুমি করে বলি তাই আপনিটা একটু বলছি না তুমি করেই বলছি তখন মনে হলো যে এই চেহারাটা কিন্তু লেক মার্কেট থেকে পটল কেনা গলফ গ্রিন বাজার থেকে বেগুন খাওয়া চেহারা নয় এটা একদম জুহু লোখনওয়ালার চেহারা কাল ডেকে নেওয়া অপমান ব্যাপারটা কি কি এই রাজের পেছনে রহস্য কি একটু খাওয়া কন্ট্রোল আর সম্ভবত ভালো লাগছে এ নয় নতুন গয়নাটা হয়েছে সাধারণত পুরুষ মানুষদের তো এটাই গয়না এটা আর এটা এটা নতুন গয়না হয়তো দেখতে ভালো লাগছে মানে কিছুটা ফেস ঢেকে দিচ্ছে তো বব বিশ্বাস এখন করতে হলে আমার কিন্তু মনে হয় চেহারাটা বদলাতে হবে কেন একটু রুক্ষ এরকম এরা তো একদম রোমান্টিক হিরোর চেহারা হয়ে গেছে এই রে আমি বোম্বাদাকে ফলো করছি এখানে যে বসে আছে সেই শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় নিজেই এত ভালো টক শো অ্যাঙ্কার যে আমার ধারণা ও নিজেই আগে থেকে বুঝতে পারে যে অ্যাঙ্কার কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছে তাই তো সেরকম হয়ে গেছে তো না না আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে ধরা যাক সাল দু হাজার তিরিশ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এখন তার অন্য টুপিগুলোর সঙ্গে নতুন পালক তিনি আর্টিস্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট তিনি যাচ্ছেন নন্দনে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি ক্রাইসিস নিয়ে মিটিং করতে সর্বনাশ করেছে এবার কি হবে মনোভাব হ্যাঁ আর্টিস্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট আর দায়িত্ব এড়ানো যাচ্ছে না এবার শিল্পী প্রডিউসার ও প্রযোজক সমস্ত সমস্যা নিয়ে টেকনিশিয়ানদের যিনি স্বার্থ থাকেন স্বরূপ বিশ্বাস এবং তিনি এরকমভাবে বসে আছেন কি প্রিপারেশন হবে তার জন্য প্রিপারেশান একটু খাবার দাবার থাকবে যাতে মন ভালো থাকে সকলের খাবার এবং দাবার যে যা পছন্দ করে তারপর আলোচনা হবে সুষ্ঠু আলোচনা আর কি হবে এইগুলোর প্রিপারেশান কি হওয়া উচিত বলে মনে হয় অভিনেতাদের যেমন প্রিপারেশান থাকে এই অভিনেতারা যখন সংগঠন চালায় এবং যখন তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলে পাওয়ারফুল এত ভাবিনি কখনো রাষ্ট্র আবার সংগঠনের সভাপতি না না তার থেকে আমি আমার বউয়ের প্রতি আরজিকার এপিসোডে এত কিছু ঘটে গেল হ্যাঁ আমরা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অন্তত আমি তো কিছু শুনতে পাইনি আমি যাই না কোথাও বেরিয়েছি কি ইয়েস আমি বেরিয়েছিলাম তো আমরা জাস্ট নির্বাক বিছিলে একদম এছাড়া আমাদের কি করার আছে আমরা আমার মিডিয়া দিয়ে কোনো দিন যদি কোনো ছবি বা কেউ ভাবে সেটা নিয়ে তো সেইটা দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি যে যা মিডিয়া আমি কাজ করে সেই অনুযায়ী সে তার জবাব দিতে পারে আমার হাতে তো আইন নেই এবং আইন পথে চলবে তার জন্য আইনের যারা মানুষ আছেন যারা আইন বোঝেন তারা সব থেকে ভালো বলতে পারবেন আমরা খালি বিচার চাইতে পারি আর কি চাইতে পারবে এই এই গোটা ঘটনা নিয়ে নানান রকম ন্যারেটিভ শোনা গেছে একটা ন্যারেটিভ হচ্ছে যে এক বা একাধিক লোক জড়িত ছিল একটা ন্যারেটিভ হচ্ছে অনেক কিছু রক্ত বুঝে ফেলা হচ্ছে একটা ন্যারেটিভ হচ্ছে অ্যাপসলুটলি না যেটা বলা হয়েছে তাই ঘটেছে তুমি কোন ন্যারেটিভে বিশ্বাস আমি নিজের চোখে যতক্ষণ না কিছু দেখছি আমার কোথাও কোনোটা দিয়ে বিশ্বাস হয় না এখন সত্যি কথা বলতে সম্ভব নয় তার কারণ এখন একটা অদ্ভুতভাবে গুলিয়ে দেওয়ার খেলা চলছে সব কিছু মানে এক একটা চ্যানেল দেখলে এক একটা ন্যারেটিভ পাবে একটা সিনেমা এক একটা সিনেমা তা আমি কি বিশ্বাস করব আমি যাই বিশ্বাস করি না কেন শুধু একটা জায়গা স্থির যে যে কাণ্ডটা ঘটেছে ওটা কোনো সভ্য দেশে ঘটে না এবং একজন ডাক্তারের তার নিজের হসপিটালের ভেতরে যদি সিকিউরিটি না থাকে তাহলে যেসব অসহায় রোগীরা অচৈতন্য অবস্থায় রাতের পর রাত্রে নার্সিংহোমে আছে তারা জাস্টিস পাচ্ছে কি এই ঘটনাটা দুভাবে তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে এক একজন সমাজের বিশিষ্ট মানুষ পরিচিত মানুষ হিসেবে সেকেন্ড ডাক্তারের বাড়ির ছেলে হিসেবে যে একজন ডাক্তার খুন হয়েছে রেপ হয়েছে এর চেয়ে বড় বিস্ফোরণ শিরাতে আর কি হতে পারে তোমার আমার কাছে একজন মানুষের সঙ্গে এই জিনিসটা ঘটবে কেন সে ডাক্তার হতে পারে সে মোক্তার হতে পারে সে পলিটিশিয়ানও হতে পারে এই জিনিসটা তো কোনো সভ্য সমাজে ঘটার কথা নয় আমার আপত্তি ওইখানেই শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় কি নিরপেক্ষ একজন মানুষ তিনি কি বাম তিনি কি অতিবাম তিনি কি তৃণমূল তিনি কি তার পলিটিক্যাল বিলিফটা কি আমি পলিটিক্স নিয়ে কখনো কোনো ভাবিনি আমি পুরো ইনস্টিংটে ভোট দিই আমার যেদিন ভোট আসবে তার আগে দিন আমি ভাবি যে আমি কি কি পেয়েছি বা কি কি পাইনি ওকে সেই অনুযায়ী গিয়ে আমি ভোট দিই আমাকে আজ অবধি কোনো দিন দেখবে না কোনো 
পার্টির ঝান্ডার তলায় হাঁটতে কারণ আমি তা কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাই না আমি একজন নিরপেক্ষ ভোটার থাকতে চাই যার সিক্রেট ব্যালাটে রাইট আছে আমার একটা প্ল্যাটফর্ম বেছে নিতে হবে কেন আমি তো অভিনেতা আমার দর্শক বামপন্থীও আছে তৃণমূলপন্থীও আছে বিজেপিরও আছে তো আমি সেটাকে কেন ভাগ করব আমি প্রাইমারিলি আমি এখানে অভিনয় করতে এসছি এটার বাইরে আমি পলিটিক্স নিয়ে কিছু জানি না যে কোনো জিনিসে আসতে গেলে তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে একটা বাড়ির ভিড় যদি নষ্ট না থাকে ভালো স্ট্রং না হয় তা আমি এখানে মাল্টি স্টোরি তুলে দেবো সব নিয়ে ডুববো কিরকম প্রচুর মাল্টি স্টোরি তো হচ্ছে যা হোক না ভেঙেও পড়ছে ওকে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এখন বাংলার না মুম্বাইয়ের আমি ভারতবর্ষে আমি মানে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি খুব কৃতজ্ঞ সুজয় ঘোষের কাছে যে কাহানি ছবিটা না করলে হয়তো আজকে এই রাস্তাটা খুলতো না এবং যে কোনো শিল্পী চায় সব থেকে বেশি মানুষের কাছে তার কাজটা পৌঁছুক তো সেটা একটা ভাষায় আবদ্ধ না থেকে যে মুহূর্তে অন্য ভাষা এলো এবং যেটা সারা ভারতবর্ষে সে ভাষা বুঝতে পারে তাতে আমারই তো ভালো হলো মানে আমার কাজ অনেক বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছচ্ছে দুর্জনেরা বলছে যে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ফ্লোরে মানে রানিং মিটার সাড়ে তিন লাখ রানিং মিটার হাউ ফর ইজ ইট ট্রু মানে মানে দিনে ওই মিটার উঠে গেল পর দিনে সাড়ে তিন লাখ ওফ কবে যে স্বপ্ন সত্যি হবে কারা বলিস রে ভাই আমার সামনে আর তাই না এরকম কোনো ঘটনা নয় আচ্ছা মুম্বাই তোমাকে কিভাবে বদলেছে মুম্বাই আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে আমি না একটু আমরা যেরকম বাঙালি হই আমি একটু ল্যাদ খাওয়া বাঙালি ছিলাম ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং তোমরাও দেখেছো আমার কোনো দিন চেহারার যত্ন নেওয়া কোনো দিন জিমে যাওয়া এগুলো আমার রক্তে ছিল না সিলেবাসে কোনো দিন কোনো দিন সিলেবাসে ছিল না তো কাজেই আমি যখন স্পেশালি এক ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়লাম ভদ্রলোকের নাম মিস্টার অনিল কাপুর আচ্ছা নতুন জীবনের প্রথম শিক্ষক হয়ে হাজির হলেন শিক্ষক নয় মানে সকাল বিকেল যা কথা শোনাতেন আমাকে এবং সেটা ভালোবাসা দিয়ে বলতেন কিন্তু উনি বলতেন যে আমি চোখের সামনে ওনাকে দেখছি আমি চা নিয়ে সকালবেলা ঘর থেকে বেরোচ্ছি উনি জিম থেকে বেরোচ্ছেন দেখেই তৎক্ষণাৎ একদম এবং দেখ এই বয়সে আমার থেকে দশ এগারো বছরের বেশি বয়স এবং সেখানে এখনও ওই ফিটনেস এবং রোজ আমাকে শোনাতেন তেরে সাথ বহুত কাম করনায় তেরে মে পসিবিলিটি হ্যাঁ তু শাহরুখ কো দেখ তু সালমান কো দেখ তু সে দো সাল বড়া হুয়া সিক্স প্যাকস লেখে ঘুম রায় তু ফ্যামিলি প্যাক রেখে ঘুম রায় এই কথাটা প্র্যাকটিক্যালি রোজ শুনতে হতো বহুত কাম করনায় তেরে সাথ তো এই করে করে আমি ওনার সঙ্গে বসলে খেতে পারতাম না ঠিক করে তা এখন ফ্যামিলি প্যাক থেকে কপ্যাক হয়েছে ফ্যামিলি প্যাকটাই একটু ছোট হয়েছে তো অনিল কাপুর এখন অনিল কাপুরের ইনফ্লুয়েন্সটা তোমার উপরে প্রচুর পড়েছে খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া এবং তার ডেডিকেশান এইটুকু এইটুকু আমার অ্যাটলিস্ট করা উচিত অ্যাজ আমার মনে হয় একজন অভিনেতা হিসেবে এতদিন বাদে এসে আমি রিয়েলাইজ করেছি যে আমাকে যখন পর্দায় দেখা যাচ্ছে তখন যে আমাকে দেখা যাচ্ছে তাকে একটু সুন্দর করে দেখানোর দায়িত্ব বোধহয় পড়ে তার জন্য হয়তো আমাকে একটু টাকা দেয় তাই না মুম্বাইতে তুমি একটা অ্যাডে মাধুরীর সঙ্গে কাজ করলে যেটা বারবার করে দেখা যায় হ্যাঁ মাধুরী দীক্ষিত থেকে কী শিখলে আমি এদের প্রত্যেকের থেকে একটা জিনিস শিখেছি দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে যেটা এত কিছু অ্যাচিভ করেছেন তো লাইফে কি সব নাম বলছো তুমি মানে এখানে অমিতাভ বচ্চন দেখছি কামাল কামাল দেখছি অনিল কাপুর দেখছি আমাদের তার আগে মিঠুনটা দেখেছি এদিকে মাধুরী দীক্ষিত দেখছি এরা না এত কিছু পাওয়ার পরেও কাজের প্রতি যে ডেডিকেশানটা যে খাটতে কোনো অসুবিধে নেই একটা শট ভালো করার জন্য মানে অনিলজি জোর করে আমাকে দিয়ে মানে হয়তো তিনটে টেকের এক ডিরেক্টর বলে দিয়েছে ওকে নে এ কর করতে চল ভ্যারাইটি আগা পনেরোটা টেক দিচ্ছেন সতেরোটা টেক দিচ্ছেন কোনো ক্লান্তি নেই এবং ডেডিকেশান তার কাজের জন্য এবার একটা করে শর্ট দিয়ে আমরা থেকে থেকেই তো ফোন নিয়ে বাইরে চলে যাই বা কিছু করি শর্ট দিয়ে চুপচাপ বসে আছে যতক্ষণ না ডিরেক্টর থেকে পারমিশন পাওয়া যাচ্ছে বা ডিরেক্টর বলছেন যে ভ্যানে যেতে পারেন আধ ঘন্টা টাইম আছে লাইটের জন্য 
এটা আমি শুধু এর কথা বলছি না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অমিতাভ বচ্চন এবং কমল হাসান এবং মাধুরী দীক্ষিতকেও দেখেছি ড্রেস চেঞ্জ বা টয়লেট যেতে না হলে ফ্লোরে বসে থাকেন এত কিছু পাওয়ার পরে তো সেখানে আমি একটু চেহারার দিকে নজর দিয়েছি এইটুকুই করেছি নিজে তার মানে বেসিক্যালি ওরা শুটিং ফ্লোরে ঢোকার আগে অ্যাচিভমেন্টটাকে গাড়িতে ফেলে আসে এটা এটা একটা শিখেছি এবং আমি যদি সারাক্ষণ ভাবি যে আমি কামাল হাসান আমি অমিতাভ বচ্চন আমার মনে হয় আমি নতুন কিছু দেবার তাগিদ যেটা হয় সেটা বোধ আর পাবো না মনের মধ্যে যে কারণে আমি এখন ভাবতে শিখেছি যে আমি গতকাল এসেছি ইন্ডাস্ট্রিতে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় মানে বরাবর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় হ্যাঁ এখন কি তার সঙ্গে একটু একটা ব্যাকগ্রাউন্ডার যোগ হয়েছে এদের দেখার পর না না আমার এখনও ওইরকম নেই আচ্ছা স্পন্টেনিয়াস স্পন্টেনিয়াস এবং সেটা মানে অনিল স্যারও রিয়েলাইজ করেছেন তিন দিন বাদে যে আমার অতগুলো টেক দেওয়াটা আমার পছন্দ নয় আমি মানে উনি বুঝতে পেরেছেন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ তো তিন দিনের পর থেকে চতুর্থ দিন যখন আমি সেটে ঢুকেছি তখন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ডিরেক্টরকে বলছে সন্দীপ এ বেঙ্গল টাইকার কো বিঠা কে রাখ ও পহলা টেক মে জো করতা হে তিসরা টেক মে ভি ওই করতা হে সাতমা টেক মে ভি ওই করতা হে পহলে হম লোগ রিহার্সাল দেঙ্গে উসকে বাদ এ বেঙ্গল টাইকার কো বুলানা শুনিয়ে শুনিয়ে চমৎকার কালকে দে मिस्टर বচ্চনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন আমার সঙ্গে ওনার খুব বেশি দিন একসাথে কাজ ছিল না হ্যাঁ সাজেশন ছিল কিন্তু ওই ওনারও তো দেখেছি যতক্ষণ শট না দিচ্ছেন চুপ করে বসে এবং ওনার একটা ফোন দেখার ব্যাপার আছে সেটা আমি এর সময়ও দেখেছিলাম তিনের যখন টেলিকার এখানে একটা স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছিল সাউথ সিটিতে উনি সারাক্ষণ ফোনে থাকেন এই এন ডি টিভি কি হচ্ছে সব সময় আপডেটেড সব সময় আপডেটেড মানে এখনো মানে উনি যে কোনো ইয়াং মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন সেটা কি উনি কি সেই লোকটাকে বদলে দিতে পেরেছেন যে মোবাইলই রাখা প্রয়োজন মনে করত না যে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না ও তাকে কি অমিতাভ বচ্চন বদলে দিতে পেরেছেন না তাকে এখনো পারেননি কেউ পারেননি মানে একটা মোবাইল আমার হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা প্রয়োজনে হয়েছে কারণ বাইরে গেলে তো এখন কোনো হোটেল থেকে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায় না ওই ফোনের ওই ফেসিলিটিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে যেগুলো আমাদের ছোটবেলায় ছিল যে হোটেল থেকে সিটি বুথ ছিল তো সেসব নেই কিন্তু একটা নিয়ে যাই ওটা সারা দিনই ওই ফ্লাইট মোডে ব্যাগের ভেতর থাকে ফ্লোরেও ঢোকে না এবং হোটেলে ফিরে ওই অন হয় বাড়ির সঙ্গে কথা হয় তারপর কালকের ইনফরমেশন আগামীকালের ইনফরমেশনগুলো আসে সেগুলো দেখে আবার বন্ধ হয়ে যায় মানে আমি আমি তিন পাঁচ ছ বছর ধরে শাশ্বতকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি বারবারই স্ত্রীর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হয়েছে হ্যাঁ তো এই ডিরেক্টাররা কি করে যোগাযোগ করে ওই স্ত্রীর মাধ্যমে না এখন তো হয়েছে ফোন বাট এই যে তাহলে পোস্টগুলো দেখি সোশ্যাল মিডিয়ার শাশ্বত একজন আমার আমার টিম আছে কারণ আমার কিছু ছিল না সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশ্বাস করো তো তখন কি হতো মানে আমার নামে ফলস পেজ থেকে নানান কিছু বেরো নানান কিছু হতো যেটা আমি দু একটা ফোনও বাইরে থেকে দু একজন করেছেন এবং শেষে মানে প্র্যাকটিক্যালি আমি বলবো পুলিশের নির্দেশে আমাকে নিজের অথেন্টিক পেজ খুলতে হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট পিপ লোকে জানবে যে কোনটা আমার অথেন্টিক পাতা গ্লুটিক গ্লুটিক নিতে হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু সেটাতে তুমি কতটা মানে ইনভলভ মিস্টার বাচ্চনের মতো তো নাও না 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 একদম আমি মানে আমি কোনো কিছু ভালো লাগলে আমি বউকে বলে দিই বউ তাকে বলে তারা যদি মোবাইলটা একটু দর্শকদের দেখাবে তোমার মোবাইল মোবাইলটা এখন আমার সঙ্গে নেই মোবাইলটা অন্য জায়গায় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আনবিলিভেবল জাস্ট আনবিলিভ আমিও মোবাইলটা এখনো দেখিনি ওই জন্য বলছিলাম যদি আপনাদের দেখাতে পারে না এখন নেই আমার আমরা মোবাইলটা আলাদা ছবি তুলে আপনাদের এই প্রোগ্রামে দেখিয়ে দেব মুম্বাই মায়ানগরী এদিকে কলকাতা এটা কি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় টু না শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় থ্রি কিসের এই ওভারঅল যে এই মানে একটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এটাকে থ্রি বলবো না টু বলবো শাশ্বত পার্ট থ্রি না পার্ট টু কি জানি আমি তো আমি বলছি আমি আবার নিজেকে এখন ধরে নিয়েছি যে আমি গতকাল এসছি এটা বোধ হয় পার্ট ওয়ান ফ্যান্টাস্টিক মুম্বাই এটা শিখিয়েছে আমি গতকাল এসছি কিচ্ছু করিনি এত বছর আচ্ছা কলকাতার যে ডিরেক্টাররা সাধারণভাবে আরবান ছবির সঙ্গে যাদের লোকে এক করে দেখে শ্রীজিৎ মুখার্জি শিবপ্রসাদ মুখার্জি কৌশিক গাঙ্গুলি বাদ দিয়ে বলছি তারা কেউ তোমার সঙ্গে সেভাবে ইয়ে করেনি মানে তোমার স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়নি কি কারণে রাজকাহিনীতে করেছে এবং তার নটা নটা নায়িকা ছিল হ্যাঁ কিন্তু আমাদের ক্যারেক্টারটা আমার এবং বাবানের ক্যারেক্টার দুটো খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ভীষণ দুই বন্ধু 
তো তারপর আর হয়নি শিবুর সঙ্গে প্রাক্তনে ওই লাস্ট ওই লাস্ট লাস্ট তারপরে একটা এসেছিল অফার কিন্তু আমার ঠিক মানে পছন্দ হয়নি আমি বলেছি শিবুকে কোনো সিরিয়াসলি কিছু নিয়ে ভাবলে আমায় বলিস আমি ডেফিনেটলি করব কারণ ওর ওর একটা মানুষকে ছোমার মতো গল্প বলে সিনেমায় ওর একটা ব্যাপার আছে কিন্তু ও কিন্তু ওই যে বাংলা ছবির যে একটা পুরনো ধারা পুরনো ধারার দর্শক তাদেরকে ছোঁয়ার টেকনিকটা শিবু নন্দিতাজি জানে পারফর্মার হিসেবে তুমি যদিও তোমার এখন অল ইন্ডিয়া ফেম বাট কখনো কি অসহায় লাগে যে এত কিছু এন্টারটেনমেন্টের মাধ্যম চারপাশে চলে এসছে তার মধ্যে আমি এক টুকরো সিনেমা নিয়ে কতগুলো লোককে পৌঁছতে পারবো এই লোকে গান শুনছে এই লোকে অফ করে দিচ্ছে লোকের ধৈর্যটাই তো চলে গেছে না আর তাছাড়া এখন তো ওটিটি এসে গেছে শেষ এসে গেছে ওটিটি এসে গেছে এখন অনেক সিরিজ হচ্ছে যেগুলো খুব কন্টেন্ট খুব ইন্টারেস্টিং না আমার কোনো অসহায় লাগে না আমি মনে করি যে আমি যা এখন অব্দি অ্যাচিভ করেছি আমি তো কোনোটাই আশা করে আসিনি আমি তো ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাক্সিডেন্টালি এসেছি আমার কোনোই লক্ষ্য ছিল না ক্রিকেট খেলতে খেলতে এখানে আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না রাস্তায় ক্রিকেট ফুটবল খেলতাম খোকন্দা ক্লাবে ফুটবল খেলতাম খোকন্দা যাদের অনেক বড় বড় ছাত্র আছে বিশ্ববিদ্যা টিশ্ববিদ্যা সব খোকন্দার ছাত্র এই করে বেড়াচ্ছিলাম কলেজ যেতে হয় তাই যাচ্ছিলাম তারপরে বাবা তো নিয়ে গেলেন একদিন নৌকো রিসর্টে নিয়ে গেলেন প্যাডেল বোটে এটা কোনো বাবা ছেলেকে নিয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় না এবং শুনেছি বিয়ারের ক্যান হাতে দিয়ে নাকি হ্যাঁ বিয়ারের বোতল তখন ক্যান বেরোয়নি হাতে দিয়ে তারপরে দেখলাম মাঝখানে নিয়ে চলে গেল আমি ভালো এবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে বোধ তা হলো কি করতে চাস তুই বলতো জীবন কি সেটিংটা কি ফিল্মি সেটিং যে বাবা ছেলে কি গাড়ি করে গাড়ি চালিয়ে তখন আমাদের সত্যি পুরো আর মানে নিজে গাড়ি চালাতো সেইখান থেকে নিয়ে গেল একটা রিসর্টে তাও দুপুর বেলা আরে বাড়িতে আমরা খাচ্ছি না বলে বেরিয়ে গেল মা কিছু বোঝেইনি আমিও কিছু বুঝছি না আমি কি অন্যায় করেছি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি বাবা এমনিতে খুব কম কথা বলতেন খুব ভাবতে হয় কী অন্যায় করেছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জেলে দেবে না কি করবে তাও দেখি রিসর্টে ঢুকছি আমি রিসর্টে এইরকম তো দেখিনি কখনো তারপরে এইসব এটা কোন রিসর্ট ছিল এটা একটাই তখন রিসর্ট ছিল আমার মনে হচ্ছে পার্ক সার্কাস আমার মনে নেই পার্ক সার্কাসের ওই কানেক্টারটার ওদিকেই কোনো একটা রিসর্ট তখন অত রিসর্ট ছিল না তো লোকে শুভেন্দু চ্যাটার্জি এসছে দেখে লোকে দুপুরবেলা অত লোক ছিল গরমের মধ্যে প্যাডেল বোর্ডে মাঝখানে নিয়ে চলে গেল হ্যাঁ পাট করতে আমি ভাবলাম মাঝখানে নিয়ে গিয়ে এবার দিয়ে দেবে চলাঞ্জলি যাক দরকার নিয়ে আর তারপরে জিজ্ঞেস করাতে হুট করে মুখ ফুসকে বেরিয়ে গেল অ্যাক্টিং করব তারপরে এই চারবাকে ভর্তি হয়ে গেলাম ওই ধীরে ধীরে এখন পেছন ফিরলে জোচন্দ শেয়ারের শিক্ষা আর ওটা লাগে ওটা লাগে খুব 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 ওটা আমাকে অনেকটা গ্রাউন্ডেড করে দিয়েছে মানে হয় না একটা ধারণা থিয়েটারের মানে টিম ম্যান করে দিয়েছে টিম ম্যান এবং এটা যে টিম ওয়ার্ক অভিনয়টা এবং তার জন্য যে একটা ডিসিপ্লিন দরকার হয় সেটা কিন্তু জসন্দা এবং তার চারবাগ দল আমাকে শিখিয়েছে এবং সেটা না থাকলে হয়তো আজকে আমি এতটা যাই করি না কেন সেটা আচ্ছা এই যে বব বিশ্বাসের রোলটা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি মানে জাস্ট ওয়ান মিনিট এই যে শব্দটা ভারত বিখ্যাত করে দিল তারপরে আমরা দেখলাম বব বিশ্বাস করতে হলেন অভিষেক বাচ্চেন এবং ফেল করলেন তারপরে কি কখনো সুজয় ঘোষকে বলেছিল যে আমাকেও তো দিতে পারতে না 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 আমাকে আমি প্রথম কথা আমি স্ক্রিপ্টটা শুনেছিলাম আমাকে বলেও হয়েছিল করার জন্য তারপর দেখলাম যে অভিষেক করছেন তা আমি কিছু বলিনি দেখো অ্যাক্টার হিসেবে আমরা তো কখনো বলতে পারি না যে আমি এই ছবিটা করব। আমি কি বলতে পারি পছন্দ না হলে যে ছবিটা করব না তো এটা ডিরেক্টর প্রডিউসার ভেবেছেন ডেফিনেটলি যে হিন্দিতে যখন একটা চরিত্র নিয়ে অত বড় একটা ছবি হবে সেখানে আমার নামের থেকে অনেক বড় নাম অভিষেক বাচ্চন এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু ওই ভব বিশ্বাসটা তো হলো না তার কারণ হচ্ছে যে গল্পটাই তো ঘুরে গেল ওই যে ভব বিশ্বাস যখন আসে তখন যে ভয়টা প্রথম খুনের সময় মানুষ পায় সেটা তো এই ছবিতে কোনো স্কোপই ছিল না এটা তো অভিষেক বাচ্চনের দোষ নয় এটা এটা হচ্ছে যে যে গল্পটা বলা হয়েছে তার মধ্যে ওই বব বিশ্বাসকে আনাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ সে তো স্মৃতি হারিয়েছে সে তো উঠছেই কিছু না বুঝে না জেনে কাউকে চেনে না কি হয়েছে তার জীবনে কাজে ওই বব বিশ্বাসটা এক্সপেক্ট করা পাবলিকেরও ভুল হয়েছে আচ্ছা জমালয়ে জীবন্ত ভানু এটা নিয়ে ইদানিং গত কয়েকদিনে তোমার এত প্রশ্ন করা হয়েছে 
যে আমি জানি না কি প্রশ্ন করা উচিত বোধহয় সবই হয়ে গেছে এবার তুমি তো একজন এত ভালো অ্যাঙ্কার টকশোর তুমি বলো যে কি প্রশ্ন তোমায় করা উচিত হ্যাঁ না আমার একটাই প্রশ্ন এটা কি জমালাই জীবন তো ভানু মনে হচ্ছে না জমালাই জীবন তো কানু মনে হচ্ছে না ভানুই মনে হচ্ছে ঠিক আছে এর কৃতিত্ব আমাদের সোমনাথ কুন্ডু আমাদের মেগা পার্টিস্ট পুরোপুরি কৃতিত্বটা ওর আগে চেহারাটা দিয়েছে বলে আমি কনফিডেন্স পেয়েছি তারপর অভিনয়টা করেছি এটা এটা তো একটা খুব ডিফিকাল্ট আমি জানি এর আগে তুমি ঋত্বিক ঘটক করেছো একটা তো উত্তম কুমার অ্যাটেম্প করেছো কিন্তু এমন একটা ভানু বাঙালির কাছে এমন একটা ইয়ে নস্টালজিয়া যে এটা কতটা ঝুঁকির এটা ঝুঁকির তো ছিলই ডেফিনেটলি কিন্তু একটা মুশকিল হচ্ছে ভানু জেটুর দুই ছেলে এবং মেয়ে ছোট ছেলের সঙ্গে আমার প্রথম আমেরিকায় দেখা আমি তো শিকাগোতে কদিন আগে দেখা হলো হ্যাঁ উনি এসে আমায় তখন বলেছিলেন যে বাবাকে নিয়ে যদি কিছু হয় না তুমি কিন্তু করো আমি খুব মিল পাই আমি আচ্ছা তারপরে গৌতম দা বাসবি দি আমাকে বলেছেন তুই বাবাকে নিয়ে কিছু করলে তুই করবি কিন্তু আমি তোকে কিন্তু তোর মধ্যে কিন্তু আমি বাবাকে দেখতে পাই এই একটা ভরসা ছিল যে বাড়ির লোক আছে পেছনে এবং তখন কৃষ্ণেন্দু যখন আমার কাছে গল্পটা নিয়ে আসে করতে বলে তখন আমার ঠিক মনে নেই এটা গত দু দু আড়াই বছর আগেকার কথা বোধ হয় দু বছর আগে দু বছর আগেকার কথা তো তখন আমার মনে হলো যে এরাও বলেছে তার মানে একটা ট্রাই নিয়ে দেখে যেতে পারে যে কেন দেখো এইসব ক্ষেত্রে এত স্পর্শকাতর ব্যাপারগুলো না মানুষের ভালো লাগলো তো লাগলো না লাগলো তো একদম খারাপ লাগলো মাঝামাঝি কিছু হবে না এটা আমরা সবাই জানি তো জেনেও আমরা একটা অ্যাটেম্প নিয়েছি বিকজ গল্পটা অসম্ভব মজার এবং পুরনো গল্পের একটা হালকা ছোঁয়া আছে মানে জমালয় জীবন্ত মানুষের একটা হালকা ছোঁয়া আছে যেটা মানে ছবিটা না দেখলে লোকে বুঝতে পারবেন না টাইটেলটা খুব ইন্টারেস্টিং জমালয় জীবন্ত ভানু হ্যাঁ আমরা আমরা ধরে নিয়েছি তো জমালয় জীবন্ত মানুষে আমরা দেখেছি ভানু জমালয় আছে আছে তা এখনও তিনি ওখানেই আছেন তুমি শ্রীজিতের অতি উত্তমটা কি দেখেছো না অতি উত্তমটা দেখা হয়নি অতিমটা হ্যাঁ কিছুদিন আগে দেখছিলাম তখন পুরোটা থেকে দেখা হয়নি ইন্টারেস্টিং ভাবনা ডেফিনেটলি এইটা ভাবাটাই কিন্তু ওইটা হচ্ছে সিরিত মুখার্জি এ এটা কিন্তু সবাই ভাবতে পারবে না আচ্ছা আমি তোমার বিভিন্ন পুরনো ছবির ক্লিপিংস থেকে ডায়লগ দিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে অদ্ভুত ভাবনা আচ্ছা তোমার তিনজন ঘনিষ্ঠ লোককে আমি বলছি যে যাদের সঙ্গে তুমি কাজ করেছো বা ঘনিষ্ঠ এরা মনে করো কেউ জানে না যে তুমি এরকম একটা ছবিতে অভিনয় করছো জমালয় জীবন্ত ভানু তিনজন লোক প্রথমে রাইমা সেন সে হঠাৎ খবর পেলো তুমি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত করছি অসাধারণ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে বড় বড় একটা অন্য জায়গা অভিনেতা স্টার এই ইয়েতে তিনজনকে আমরা দেখি অভিনয়ের জন্য আলাদা করে যথেষ্ট বাহবা পান একজন হচ্ছে ঋত্বিক চক্রবর্তী একজন হচ্ছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য একজন হচ্ছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় আমি ফিরোদের কথা বলছি পরম অনেক আগে থাকতেই ওদের মানে সিনিয়র কীভাবে তোমায় যদি একটা মার্কশিট করতে বলা হয় তুমি কিভাবে এদের মূল্যায়ন করবো অভিনেতা হিসেবে প্রথমে ঋত্বিক ঋত্বিক এক একটা অন্য ইউনিক স্টাইল এদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পেশালি ঋত্বিকের কথা বলবো ঋত্বিক কিন্তু সকলের থেকে আলাদা ঋত্বিকের ডায়লগ ডেলিভারি ঋত্বিকের ও কখনোই অভিনয় করছে বলে মনে হয় না তোমার মতো কথা বলে বেরিয়ে চলে যাবে লাস্ট আমি যেটা দেখলাম খুব ইন্টারেস্টিং আমার লাগলো আমি নিশ্চয়ই কাজ করলে অচিন্ত আইচ মার্কশিট দেখো একজন অ্যাক্টার আমি আরেকজন অ্যাক্টারকে কি করে মার্ক দিই ওকে যে ঠিক আছে বললাম ওকে পরমব্রত ছাড়েছি পরমব্রত পরমব্রত তো আমাদের সকলের সিনিয়র আমি পরমব্রতর কোনো শৈশব ছিল বলে আমি মনে করি না আমি সব পরমকে জ্যাঠা ডাকি পরম আমাদের সকলের জ্যাঠা এবং পরমের শুরু থেকেই যৌবন শুরুতেই কিন্তু শুরু থেকে কিন্তু হ্যাঁ ওর কোনো শৈশব হয়নি টিনেজ নেই টিনেজ নেই ও যৌবন ভাবতে পারে একটা ছবি তৈরি করতে পারে সাহস লাগে 
অনির্বাণ ভট্টাচার্য অনির্বাণ ভট্টাচার্য অনির্বাণ দুই অনির্বাণ কি আমার খুব ভালো লাগে চক্রবর্তী এবং হ্যাঁ আমার ভীষণ ভালো লাগে একজনকে যেমন খুব সাবলীল কথা বলছে না মানে অ্যাক্টিং করছে বলে মনে হচ্ছে না খুব মিনিমামে ম্যাক্সিমাম এফেক্ট হয় আর অনির্বাণের একটা থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার জন্য ওর মধ্যে কিন্তু একটা ওই প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ আছে সমিত্রদার মতো একদম সমিত্রে একটু একদম সমিত্রে একটু বসান যেহেতু থিয়েটার ট্রেনিংটা বহু বছরের এবং ও থিয়েটারটা ছাড়েনি হয়তো আশা করি আশা করি ও ছাড়ে ছাড়েনি তো কাজেই ওইটা লক্ষ্য করা যায় মিছিলে বেরোননি কেন স্টেটমেন্ট দেয়নি তাই নিয়ে মারাত্মক লিমিটলেস ট্রোলিং হয়েছে এগুলো দেখলে কি মনে হয় আমি দেখি না আমি এই জন্যই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকি আমার যেটা বলার কথা আমি সেটা বলি বা দেখি কেউ তবে কখনো যখন যদি কেউ বলে যে একজন ইনি কমেন্ট করেছেন উনি এটা খুব ভালো লেগেছে তখন দেখি নইলে পাঁচশো লোকের পাঁচশো মতামত আমি সব নিয়ে করবোটা কি আমার জীবন তো ঘেটে যাবে তোমার জীবনটা কাদের মতামতের উপর নির্ভর করে চলে শ্রী মহুয়া আমার নিজের হ্যাঁ জাস্ট নিজের হ্যাঁ নিজের যেটা মনে হয় হ্যাঁ নিজের যেটা মনে হয় সাজেশান নিই তারপর যেটা নিজের ঠিক মনে হয় সেটা করি কারণ আজ অব্দি আমার বাবা কোনো দিন বলেনি বলেনি যে এই কাজটা করো এটা করো না আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন আমি আমার মেয়েকেও সেভাবেই ছেড়ে দিয়েছি তুই কি করতে চাস তুই ডিসাইড কর আমার যতটুকু হেল্প করার আমি করবো এখনকার আমলে স্টারদের কাজটা বেশি কঠিন না সহজ বিকজ আগে যেমন উত্তম কুমার শুভেন্দুবাবুকে বলেছিলেন যে বেরোস না তখন অন্য রকম ছিল স্টারদের দেখাই যেত না এখন সারাক্ষণ স্টারা চোখের সামনে অ্যাপসলুটলি তাই এখন প্রত্যেকের কানেক্টেড থাকছে সকলের সঙ্গে সারাক্ষণ নিজেরাই পোস্ট করছে কিন্তু সেই ইমেজের এটাই তো তৈরি হচ্ছে না সেটা তো হচ্ছে না তার দুটো কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা তো হচ্ছে এই 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 ব্যাপারটার জন্য যে খুবই সহজে কিন্তু তোমার সেটা নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে ভালো লাগার জায়গাটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে একজন অ্যাক্টারকে অনেক দিন ধরে দেখতে দেখতে মানুষ কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয় সে তুমি আমায় যতই প্রশংসা করো বা আমায় গালা গাল দাও হ্যাঁ একজনকে দেখতে দেখতে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে গেছে মানুষের সেটা থেকে কিন্তু তারা কিন্তু সরে না আচ্ছা এই যে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই অরিজিৎ দত্তের সঙ্গে পুরুলিয়া পালিয়ে যান এটা পুরুলিয়া শুধু নয় পুরুলিয়া রহস্য এটার নাম দেবো পুরুলিয়া শুধু নয় ওটা ওটিটি করতে চাই এটার উপর সিকিমও কারণ উনি দুটো দাদুল দত্ত কি উনি দুটো রিসর্ট দুই জায়গায় করেছেন দুটো অপূর্ব জায়গা এবং আমাদের গ্যাপ থাকলে আমি এখানেই জানিয়ে রাখি আজকে এই যে ইন্টারভিউটা দিচ্ছি এটা আমার লাস্ট ইন্টারভিউ গিফট প্রমোশনের কাল সকালবেলা আমি এবং গৌতম দার ষোলো বছরের জুনিয়র হ্যাঁ সহকর্মী সহকর্মী যার বস গৌতম দা তিনিও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন সঙ্গে আরও দু তিনজন আমরা আবার কালকে নর্থ বেঙ্গল চলে যাচ্ছি না কিন্তু আমি সেই সময়ের কথা বলছি না একা দাদুল দত্তের সঙ্গে পুরুলিয়ায় কীরম কনভার্সেশন হয় একটা জলদ গম্ভি ব্যারিটেন একটা অনেক রকমের আলোচনা হয় অনেক রকমের হয় তারপর রিসোর্টটায় কোথায় কোথায় কী কী গন্ডগোল তুই পেলি একটু নোট করিয়ে দে এসব হয় এসব হয় এসব হয় কী চেঞ্জ করা যায় বলতো আইডিয়া কিন্তু আমি অনেক সময় দেখেছি বাড়িতে ফোন করে মোমো বলছি ও তো পুরুলিয়া বেড়াতে গেছে কেসটা কী একটা লোক সারা বছর শুটিং করে তারপর যখন বেড়াতে যাচ্ছি সে তখনও পরিবারকে নিয়ে যাচ্ছে অথচ সে গল্পের বাড়িতেই প্রতি বছর পুজোয় বেরোয় গত দু বছর একটা কোটা আছে হ্যাঁ একটা কোটা আছে কারণ অন্য সময় মেলে না তো আচ্ছা আমাদের তো আর স্কুল কলেজ নয় যে সোমবার থেকে শুক্রবার শনি রবি আমার ছুটি এবার আমার যখন ছুটি হবে আর আমরা যেভাবে যাই গাড়ি নিয়ে লং ডিস্টেন্স আমার বউ মেয়ে যাবে না আমার সঙ্গে একবারই ফিরেছিল সতেরো ঘন্টা টানা দার্জিলিং থেকে কলকাতা তারপরে তারপরে নেবে গাড়ি থেকে নেবে বলেছিল তোমার সঙ্গে জীবনে গাড়ি করে কোথাও যাব না কারণ আমার একটা মানে হিসেব আছে যে আমি লং ড্রাইভে বেশি দাঁড়াব না খুব প্রয়োজন না থাকলে তার একটা সিম্পল রিজেন আমি কষ্ট করে বারোটা ট্রাককে ওভারটেক করব তারপর তুমি কুড়ি মিনিট ধরে একটা জায়গায় ধাবায় বসে চা খাবে সতেরোটা ট্রাক আমাকে ক্রস করে বেরিয়ে তাহলে লাভটা কি তাহলে আমি কই খাটনিটা কেন খাটলাম এ ব্যাপারে দাদুল দত্ত কি বলে একই একই থিওরি একই থিওরি দাদুল দা এমন করেছে অরিজিৎ দত্ত একজনকে তার অনেকক্ষণ থেকে বাথরুম পেয়েছে 
তাকে একবার যখন নিজেরা করে উঠেছি তখন বলেছিল যে যদি বাথরুম যেতে হয় করে নে সে তখন বলেছিল না না লাগবে না এবং আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর থেকে তার বাথরুম পেয়েছিল তাকে ছ ঘন্টা গাড়িতে বসিয়ে রেখেছিল গাড়ি চলছিল থামে কি বলে গাড়ি থামবে না তখন যখন বলেছিলাম সে বেচারা কে সে যখন লাস্টে নেবে ছিল মানে প্রায় মানে ঘামছে তো সেইটা আমি অতটাও বাড়াবাড়ি করি না কিন্তু আমার মানে লং ড্রাইভের ওটা হচ্ছে বেসিক রুল বেশিক্ষণ ধরে থামবে না থামলেও যতটুকু দরকার পাঁচ মিনিটের জন্য থাম কিন্তু অতক্ষণ ধরে থেমে বিলাসিটা করা হাইওয়েতে একদম শেষে চলে এসছি এক ঠিক এই মুহূর্তে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা হলে কি বলতে মানে আমি আমার মনে হয় না আমায় কিছু আমায় কিছু বলতে হতো দুঃখ লাগে একটাই যে আমি অনেক কিছু বাবা চলে যাওয়ার পরে পেলাম এটা উনি দেখে যেতে পারলেন না না সেইটা একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে এখন যদি দেখা হয় আমার বিশ্বাস উনি আমাকে জড়িয়ে ধরবে আর এই জমালয়ে জীবন্ত ভানু করলে খুশি হবেন মানে দেখলে বাবা ভানু যেটু বাবার খুব প্রিয় মানুষ ছিল খুবই প্রিয় মানে এত মানে মানুষটাই এত অন্যরকম ছিলেন মানে শিক্ষিত পড়াশোনা জানা একটা নিজের রাজনৈতিক এবং আদর্শগত একটা ব্যাপার ছিল যেটা থেকে উনি কখনো সরেননি যখন একটা টাইমে আমার মনে আছে উনি ওনাকে আলাদা করে দিয়েছিল ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাইকের সময় স্ট্রাইকের সময় আলাদা করে দিয়ে এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উনি মাথা ঝোঁকাননি তো এই এই ধরনের মানুষ আজকের দিনে খুব বিরল এক সময় মনে হয় যে এই লোকগুলোর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেলে ভালো খুবই মনে হয় খুবই মনে হয় আমার জীবনের খুব আক্ষেপ যে রবি জটুর সঙ্গে তাও পেরেছি ভানু জটুকে পাইনি আমার বাবুদার সঙ্গে কাজ করেছি মানিক জটুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগটা এসেছিল কিন্তু আমার মার জন্য সেটা হয়নি কেন আর চুল কেটে দিয়েছিল জয়বাবা ফেলুনাতের ওই ক্যাপ রুকু ও ক্যাপ্টেন স্পাক আমাকে বেঁচেছিলেন উনি যেই খবর পেয়েছে মা বাবার কাছ থেকে যে মানিক দাওকে ছবিতে নেবে তো একটু কালকে নিয়ে যেতে বলেছে ওটা শুনে মা বুঝেছে যে তো স্কুল কামাই হবে পরের দিন যখন আমি স্কুল থেকে বাস থেকে নেমেছি আমাকে স্ট্রেট নিয়ে গিয়ে সেলুনে নিয়ে চলে গেছে পুরো মাথা মুড়িয়ে কেটে দিয়েছে চুল আর মানিক যেটু লম্বা চুল ছেলে বাচ্চা ছেলে মানে সব কপালে চুল পড়ে থাকবে ওনার কিছু কিছু ফ্যাসিনেশন ফ্যাসিনেশন ছিল বাচ্চা ছেলে মানে কপালে চুল পড়ে থাকবে ছোট চুলের বাচ্চা ছেলে উনি নেবেন না তো একজন অভিভাবকদের একজন নিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে আরেকজন চুল কেটে দিচ্ছে চুল কেটে সাংঘাতিক এবং মানে সেই নিয়ে তুলকালাম ঘটেছিল তো সেই সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল मोबाइल फोन चाहबो तुम संगे जान एर पर Thank you. Thank you.